在找我，我我是担心他会伤害他们。你疯了你！你虎哥那么狠的人，你看看给他戴绿帽。我知道，我是没有办法才来找你的。我答应我会回来接他们。大天啊，你记得你答应我什么吗？上来，啊！你乖乖在这里等。妈咪，妈咪，不要走，妈咪，你不要走，妈咪，不要走，你乖乖在这里等。收拾了，现在轮到你了。头发婆，给我追
再逃了，你已经死了。你说什么？你已经被车撞死了。不信，你自己看吧从现在开始，你就跟着我吧。什么？你必须完成一百个任务，才可以重新做人。走吧。你说什么？你啊！不要！我要去接我的孩子！不要！擅自从陈雪莉身上出来，难道真的不怕灰飞烟灭吗？大婶，我生前是不是有两个孩子？刚才看到陈大天和陈雪莉哭啊，我突然想起很多事情。生前我把两个孩子交给别人照顾，告诉他们我会来接他们，结果。被车撞死，陈大天和陈雪莉就是我的孩子，对吗？既然你都想起来了，我也不需要再隐瞒你。没错，他们就是你的孩子。你为什么不早点告诉我？现在在执行任务，本来就不应该有任何前世的记忆啊。那你安排他们当我的最后两个任务？是因为你要我们相认。你还记得第一次遇见陈大天吗？你是怎么撞到我的？用身体撞了的。你有病啊，弟！有病去看医生的。我心情不好，不要烦我。我抹掉你前世的记忆，断了你在人世间的牵挂，就是为了让你好好的专心做好一百个人物。照理说，任何人，包括陈大天。也不可能不应该看见你的。或许，这就是人所谓的亲情，让生死相隔的母子可以彼此看到对方。我很想知道，亲情的力量究竟有多大，所以呢，我才安排陈大天、陈雪莉成为你最后的两个人。告诉他们，我会回去接他们。结果我做不到，害他们吃这么多苦，难怪他们这么恨我。至少，在你重新做人之前，可以把他们变好。也算是对他们一点点的补偿了。带着这么多的不舍与牵挂，又怎能走得安心呢？
你醒了，哎，啊，昨晚我回来看你睡在这里，怎么叫都叫不醒，没事吧？老大。你没事吧？我听花花说，昨晚你哭啊？哎，有哭，我只是喝多了。可是我们两个，我像是一个为女人流泪男人吗？昨天你不是要跟小曼求婚吗？为什么没有来？对呀。后来我想了想，还是觉得戴拓香比较适合他。啊？你是不是还醉呀？我很清醒啊。我跟小曼本来就分手了，现在她身边有一个比我更好的人，我应该祝福她的。为什么你突然决定要放弃？你是不是有什么苦衷？没有啦，我只是觉得结婚要花很多钱，而且是一辈子的责任，我没有办法承担。如果只是钱的问题，我们可以帮忙啊。对啊，我现在的男朋友很有钱的。其实我只是一时冲动，想要把小曼抢回来的。而且他现在越来越逐渐，每次我们见面就吵架，在一起是不幸福的。我花这么多心思帮你筹备，原来你只是一时冲动啊。小一啦，那你浪费时间帮我布置。我看现在我们应该没有办法住在这里了，得找个地方搬了。搬家很麻烦的。放心啊，我会尽快去租房子，不会让你们没地方住了。加油。啊。你觉得怎么样？还有哪里不舒服吗？啊，腰还有一点疼，不过应该没事。啊，医生，你可不可以帮我拆腰这个？我感觉要出院了。先生，先别着急，让我跟你解释一下。我们给你做了 MRI 扫描，发现你的脊椎有一颗肿瘤，有可能是癌细胞。你会不会看错了？我只是腰痛，可能扭伤了，不可能是癌症吧？除了腰痛，最近你会不会觉得容易疲累、双脚无力？我建议你尽快去做一个全身检查。脊椎上的肿瘤很少见，就算不是恶性的，迟早这个肿块也会压到你的脊椎神经，到时你有可能会瘫痪。
我都听花花说了，你还好吗？很好啊。失业又失恋，现在时间多的是，幸好约我出来喝酒啊。你还没找到新的工作？其实我有件事想跟你商量，我想要开一间泡泡茶店，你有兴趣加入吗？开店的资金我会出，当 sleeping partner。为什么突然间想要开泡泡茶店？那么多人喜欢喝泡泡茶，这么生意肯定有得赚。所以我在考虑帮花花开一间店，让他的生活有所寄托。我知道你有经验，所以想看你有没有兴趣帮他。你这么做是为了补偿吗？你不会拒绝吧？开出的条件这么好，怎么拒绝？有你的加入，我就放心了。只是我怕雪莉想太多，又来纠缠我，我可不想让花花误会。你放心，雪莉已经找到男朋友了，她现在过得很幸福。真的 ？Awesome。你想吃什么？都行，你决定吧。前面有正餐厅，蛮有名的，我带你去。好啊。帅哥美女，要参考一下我们的婚纱照配套吗？小姐，你不用担心，我们的团队是很专业的，我们的化妆师可以帮你用遮瑕膏遮住，摄影师也可以取角度，绝对看不到的。我已经拍过了，谢谢。你没事吧？改天再去吧。我带你去一个地方。你的期望不要太高，只是很简单的炒饭而已。我最喜欢吃炒饭。如果你不嫌弃的话，以后我还可以做给你吃。一言为定。酱精用完了，我出去一下，很快就回来。你到客厅坐一坐吧。等我。你是谁啊？原来不是你的东西，你那么喜欢摸啊？对不起，这是高公子送给我的。高公子，我已经跟他在一起了，你不用再装可怜了。小姐，是不是认错人了？我根本不认识你。你怎么在我的家？是钟婷带我来的。钟婷，你是他的，我是他的，谁管你什么事啊？哦，你是转移目标啦。你这个样子，钟婷是不会喜欢你的，你是配不上他的。谁说配不上？你凭什么这样说他？你根本不知道他有多好。他
较善良、纯真，就算是不认识的人，他都对他们很有爱心，而且他很坚强、很勇敢。我觉得她是全世界最完美的女生。她是完美的女生？你说话刻薄，不顾别人感受，一点礼貌都没有。像你这样的人，怎么可能明白什么是完美？害了你跟你朋友吵架，是我应该跟你说对不起才对。本来想要请你吃饭的，没想到。其实我蛮开心的，没想到在你心里，我有这么好。你刚才说的，都是真心的吗？我喜欢你。我们还是做朋友好了。我没有学历，没有稳定的工作，连走路都是一个问题。我真的配不上你，能认识你，跟你做朋友。就已经很好了。你为什么要这样说自己？有缺陷又怎么样？跟你在一起的时候，我很开心，很喜欢你鼓励我、安慰我、保护我。我喜欢你认真画画，实实在在的过生活。我喜欢你对别人的诚恳。和用心，我甚至好羡慕那个你喜欢的女生。我这么喜欢你，就这么看自己。不喜欢我的话可以直说，不需要找这么无聊的借口来拒绝我。卢易，卢易，对不起。你说过，失败最多回到原点。我不想在原地踏步了，为了你，我想要勇敢一次。我喜欢你。告诉你一个好消息，好，今天早上我和乐乐集团正式签约了。你看，这是 K Y 成立以来第一次发展到海外，我有信心凭这个 project 打响 K Y 的国际知名度。太好了，你好厉害啊！过一阵子我会去巴淡岛看地皮，我想带你一起去。真的？可是行程可能会有点无聊。因为去看的都是一些还未开发的地皮，跟你出国我已经很开心了。Awesome， 你终于笑了。怎么啦？谁让你不开心了？都是那个冷。钟提，他带那个 Chloe 回来。Chloe， 就是那个毁容的女人呐、啊。你也认识 Chloe？ 我当然认识她，这么不自量力，一直缠着钟提。只说他两句，钟婷就骂我刻薄、过分。有时候，太直接会伤害到对方的。所以你也觉得我错？我不是说你错啊。我知道你心直口快，可是别人不一定那么觉得。我不管别人怎么想，我只在乎你的想法
。好啦，要买 princess， 不要生气了 ，OK？ 算了，他也不是有意的。长这样还跑出来吓人，真是浪费地球的资源。哦哦哦，还不走？走走走走走！我的裙子。不要生气了，我帮你擦擦。嗯。真是，这么脏。哼。啊，你是不是有一间厢房是租要出租啊？啊，对，我要租。哦，要两个月的定金。一个月可以吗？这样啊，嗯，没关系啊，没关系 ，thank you 啊 ，thank you。老大，你可以帮我做假护照吗？我记得你有朋友可以帮忙的。你要做假护照干嘛？考公职，他要带我去巴当岛，他有新的 project。嗯 ，no。为什么？老大，第一，危险；第二，犯法；第三，什么？反正你不准去啊。哎呀，老大，我一定会小心的。小妹啊，我已经有很多东西要烦了，你可以帮我拿这东西来烦我吗？有什么好烦的？那高公子说会投资我们开店，到时我们就开始赚钱。你的债、我们的房子都解决了，你还有什么好烦的？不是所有的问题都可以用钱解决的。例如，小妹啊，我不可能照顾你一辈子的。如果我不在的话，你不要帮就不要帮了，还要听你念经雪莉，她，你什么都不必说。我今天是来验收的。本以为她失去美貌，会感同身受，学习积口德，不要以貌取人。不过，她一点都没有改进，反而变本加厉，一点都不知道悔改。看来我必须执行更严厉的处罚。来来来来前几天 ，KYF 已经跟中国的乐乐集团正式签下合约。因为这个新计划，大家接下来会更忙。不过，我希望大家可以一起努力，把这个 project 做得最好。为了感谢大家的付出，今天的 retreat 我打算带大家上游轮玩。哇！谢谢谢谢谢谢 KYF。嗯，还有，今天的午餐我请，你们想吃什么？跟紫云娜说。谢谢高公子。高公子紫云娜，交给你了。好的。我要吃贵的哦。好啦。<笑>那高公子，你想吃什么？我都可以，你决定。那我就点你最喜欢的那一家日本餐厅。好啊。嗯，好。对了，我要回去发个 email， 你在这里等我。好啊。不要脸！你说什么？我说你不要脸啊！别以为在他面前傻笑，他就会喜欢上你。你根本是一只哈巴狗，在他面前摇尾巴勾引他。别以为我是笨的，我是他的秘书，这只是我的工作。我真的要勾引他的话，哎，八婆，你你。
。你这个神经病啊！看什么看？神经病就是倒霉，惹到那个泼妇。女人这么嚣张，都不知道高光只看上了什么。对喽，长得不好看就算了，人品还那么差。八卦精，你长成这样，还敢说我不好看？我的人品再怎么差，也比你们两个八卦精好。就躲在厕所讲别人的坏话，去，够了。你只会骂人，为什么不反省自己的问题？你们说什么？小心我叫高公子把你们两个给炒掉。Sorry, sorry。Sorry. 为什么人长得漂亮，嘴巴却这么坏？你不要以为我听不到啊！又一次的犯规，一而再再而三的私自出窍，现在竟然还跟当事人说话，你真的是越来越……我是担心雪莉会受到更严重的惩罚，我一时心急才会。如果他必须经历更严厉的惩罚才能够反省的话，那也是他自己必须去承担的。不是的，他会变成这样，我得负上责任。我是他妈妈。却没有在他身边陪着他长大，他没人教，才会变成这样。大神，给他一次机会。你都自身难保了，你还替他求情？大神，我拜托你，他会改过的。没有想到，安排陈大天和陈雪莉给你，会严重的影响你执行任务的能力。你就快功德圆满了，我不想你前功尽弃。他说我勾引你，骂我不要脸，泼我酒，还扯破我衣服。对不起，我没想到他会那么敏感。那你要我怎么继续在这里工作？我辞职好了，辞职好啊。只是一个小秘书，不怕找不到人取代你。好啊。她是一个不要脸的女人，辞职好。够了。你先回去休息，我放你半天假。哎，你你走，你干嘛跟他道歉？难道你心里有鬼？沈云娥只是我的秘书，我跟他之间根本没什么。你有什么顾虑，可以直接跟我沟通，不需要对人家那么过分。我过分？他在我面前跟你打情骂俏，一点都不尊重我，我过分吗？所以你觉得当众羞辱人，跟人家大打出手是合理的？你看不出吗？他是在演戏，在装可怜呢、啊。你刚才没有看到我们打架的时候，他有多狠？我也是受害者。你到现在还是没有意识到自己的问题，我对你真的很失望。我有什么问题啊？你说话难听，脾气差，一点修养都没有。我是在保护我们的感情啊。你不止对沈云娜这样，对 Chloe， 甚至只是一个侍应生，你都一样嘴巴不饶人。因为我认定你是我的命中注定，所以我一直忍耐，选择相信你只是职场制度，没有恶意。可是你越来越过分，越来越像那陈雪莉。那个女儿一点素质都没有，所以她再怎么死缠烂打，我都不肯接受她。我只是希望你放心，不要跟她一样。
为了别的女人指责我，你有没有考虑过我的感受？你简直不可理喻。在你眼里这么糟糕，我们分手得的是肺癌末期，癌细胞已经扩散到脊椎和肾脏。有的病人可以活几个月，有的则没那么幸运。老三，你还好吗？怎么样，在里面有没有人欺负你？没有啦。你们很忙咩？这么久都没来看我，我还以为你们都忘记我了。怎么可能？老二、小妹还有我，我们四兄妹一个都不能少。我们都在等你出来。你出来以后不要再做犯法的事了，好好的做人，知道吗？我哪里还敢？我再也不要进来了。可是老大，我真的可以重新开始吗？之前想找份工作都那么难了，现在有了案底，不是更混不下去？你之前不是因为找不到工作，是你不肯脚踏实地。只要你出来以后，不要抱着混日子的心态，好好的做人，肯定会有出路的，知道吗？老大，我答应你，出来后一定好好做人，不让你失望了。听你这么说，我就放心了。怎么啦？哪些气我没有帮你弄护照啊？老大，我是不是真的说话难听？脾气差，一点修养都没有。谁说的、啊？你不用管，我要听真话。真话？嗯。既然你要听，我就告诉你了。嗯。你说话不是难听，是很难听。你脾气不是差，是超级差。还有那个什么，一点修养都没有，说的也没错啦。老大，谁这么大胆啊？敢把真相告诉你？鸡蛋糕，你评评理！我在公司看到他的秘书一直对他笑，我只不过是要警告那个贱女人。哎，你看你，我才刚刚讲你讲话难听耶，你现在就骂人了。他真的贱哎！他贱是他的事，你骂人是你的问题。不过他不应该为了别的女人骂我啊！我这么激动还不是因为我在乎他。你看你。每次都这样的，不是为自己的错找借口，就是怪别人，啊，也不会反省跟改过的。你以前都是听我的，现在你站在别人那一边。小妹啊，你都几岁了，不能再这么任性了，知道吗？既然身边的人已经把问题告诉了你，你就应该尝试的去改，要不然你会发现。你身边的人会慢慢一个一个离开你。老大也很想一辈子挺你，可是我不能永远在你身边的，你迟早要面对自己的人生的。不是每个人都会像我这样无条件的支持你，你要懂事一点，知道吗为什么不回我啊？难道他真的要跟我分手？高公子，您好，这里是新加坡快递。你去死啊！上尾签。你
念一个人，心情不好，和女朋友吵架了，我不知道要怎么和她沟通。之前你遇到不适合的，就直接甩掉换新的。我还是第一次看到你因为女人而喝闷酒。你说话刻薄，不顾别人感受，一点礼貌都没有。像你这样的人，怎么可能明白什么是完美？你说话难听，脾气差，一点修养都没有。你不止对沈云娜这样，对 Chloe， 甚至只是一个试音生，你都一样嘴巴不饶人。我真的有那么糟糕吗？你都几岁了，不能再这么任性了，知道吗？既然身边的人已经把问题告诉了你，你就应该尝试的去改，要不然你会发现。你身边的人会慢慢一个一个离开你。我该等一下，等一下，干嘛？我是来跟你道歉的。我知道那天我一时冲动，讲了一些很过分的话。何止过分，你根本是在羞辱他。你叫他厕所哭多久吗？对不起啊，是我的错。你不要假惺惺了。伤害都已经造成，说对不起有用吗？你到底要我怎么做，你才肯原谅我坚决一点。